Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va à peu près aller fouiller dans le portefeuille de Michael Burry. Donc, je rappelle toujours une chose. Hein, quand on fait ce genre d'exercice, on recherche à peu près une chose. D'accord Essentiellement, les entreprises qu'on va avoir tendance à mettre dans nos watch lists. Et également, quand on essaie de faire ce genre d'exercice, il faut toujours savoir quel type d'investisseur on a face à nous. Ici, Michael Burry, ce n'est pas la première vidéo qu'on qu fait sur, sur, sur son portefeuille ici. C'est à peu près un deep value. D'accord Qu'est-ce que j'appelle Deep Value Investor C'est essentiellement quelqu'un qui va rechercher des entreprises qui sont quantitativement sous-évaluées, extrêmement sous-évaluées, généralement avec un catalyseur. OK Le catalyseur ici, ça peut être le changement de PDG, ça peut être le rachat d'actions, la vente d'un segment d'activité. Bref, il y a plusieurs types de catalyseurs ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va garder des actions pendant une longue durée ici. OK C'est pas... Voilà, on peut... Le un, on dit deep value, mais on peut également dire value investor au sens primaire du terme ici. Mais voilà, donc nous, on se définit ici comme quality value. On cherche essentiellement les entreprises qualitatives sous-évaluées, ok, avec un management de qualité, etc., des belles perspectives d'avenir ici. Et, et au cas où on n'a pas de perspective d'avenir, au moins une entreprise qui est suffisamment sous-évaluée pour nous permettre ici de pouvoir récupérer notre argent ici le plus rapidement possible. Possible. Donc, ça peut être ici un exemple comme les compagnies, toutes les compagnies de tabac ici qui se négocient à moins de 10 fois les bénéfices par là. Il y a de fortes chances que sur les 10 dernières années ici, que le bénéfice net soit à peu près au même niveau. Donc, si on distribue la totalité des dividendes ici, des bénéfices nets sur les, la, 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 sur les 10 prochaines années, il y a de fortes chances qu'on occupe également notre argent. C'est toujours en termes de probabilité parce que voilà, demain est toujours incertain. OK So on va aller regarder ce portefeuille-là. Premièrement, on va regarder les mouvements. Donc, on va regarder à peu près les ventes ici. Donc, enfin, je vais prendre l'activité ici directement. Alors, enfin, prends les ventes d'abord, premièrement. Alors, on constate ici qu'il a vendu énormément d'entreprises. Le but ici, ce n'est pas de se dire ici que, bon, vu que euh, Michael Burry a vendu, je dois vendre également. Parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a acheté. Vous savez juste qu'il a acheté telle entreprise. Est-ce que vous savez pourquoi Voilà. Maintenant, quand il vend, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a vendu Il y a une seule raison pour laquelle on achète une entreprise, c'est parce qu'elle est sous-évaluée. Pour X ou Y raisons. OK Il y a plusieurs raisons pour vendre une entité. Il y en a plusieurs. Donc, comme je le mentionnais tantôt sur la vidéo concernant également le portefeuille ici de Bercha Attaoué, n'allez pas tirer des conclusions hâtives ici. Ce n'est pas parce qu'il a vendu une action que vous devez absolument également vendre ces actions-là. OK Ce n'est pas parce qu'il en a acheté également que vous devez acheter. Faites très attention parce que je me souviens quand je commençais... Je faisais, je faisais exactement cette erreur-là, à aller regarder dans le portefeuille des investisseurs, par exemple comme Carl Icahn, qui, qui sont à peu près des, ce qu'on appelle des activistes, donc essentiellement le genre de personnes qui, rend, qui prennent des positions ici sur les entreprises afin de pouvoir avoir une place au, au niveau du conseil d'administration pour peut-être ici en, en pousser le, le management à vendre l'entreprise, à découper l'entreprise ou à racheter des actions. Je pense qu'il a fait ça avec Apple. D'accord Donc, il faut savoir quel type d'investissement on a face à nous. Et parfois, ces gens-là changent d'avis très rapidement. Donc, moi, je m'asseyais chez moi. Dès qu'il achète une entité, j'achète également parce que je l'aimais bien à l'époque. J'achète également. Et quand il revend l'entité ici, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a vendu bah, Je revends également parce que je ne veux pas me faire... Je me dis peut-être ici que s'il a vendu, c'est parce qu'il a peut-être vu quelque chose que moi, je ne vois pas. De toute façon, je ne voyais d'abord rien du tout parce que je ne lisais pas mes rapports financiers. Lisez vos rapports financiers. Soyez toujours curieux. Bref. Alors, quand on regarde ici, vous remarquez déjà qu'il a fait beaucoup, il y a beaucoup de variations dans ce portefeuille-là. Et énormément. Il vend à peu près parmi les entreprises qu'il a vendues, lesquelles ici, je pourrais, euh, lesquelles ici pourraient être plus intéressantes à aller, à mettre déjà en watch list, d'accord? Enfin, je prends toujours WBD, même si j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici qu'est-ce que ça implique, ok? Mais ça reste une entreprise qualitative. Qui a, des, qui a ses propres problèmes en date d'aujourd'hui, qui va investir massivement ici dans la création de contenu. Mais on est en pleine guerre ici au niveau du streaming. La seule entreprise qui est bien positionnée ici, c'est Netflix. Le reste ici, vont avoir tendance à dépenser énormément. Fin des fins, ici, on va avoir tendance à faire des acquisitions. Dans tous les cas de figure, la compagnie ici, ça peut être intéressant. Mais faites attention, c'est pour les investisseurs entreprenants. Ensuite, vous avez signé, euh, enfin, on, dit, on lit ça comment, J. Wheeler, J. Wellery, je ne sais pas comment on lit ça. Bah, bref, vous allez aller demander à Google comment on lit ça. En fait, ce qu'ils font, ils vendent essentiellement ici des bijoux. Ils vendent des, surtout les bagues de fiançailles. OK Et la particularité ici, c'est que vous pouvez acheter, vous pouvez payer à crédit. Donc, techniquement, quand vous arrivez chez, chez, chez eux et que vous avez une bonne note de crédit ici, vous allez pouvoir acheter votre bac de fiançailles, OK Et eux, ils vont pouvoir récupérer de l'argent dessus. Donc, c'est une entreprise qui a l'habitude d'être très sous-évaluée, tout simplement parce que, voilà, on a toujours peur ici du risque de crédit, parce qu'essentiellement, si elle vous vend un produit, c'est du crédit, OK Donc, vous allez voir ici que les free cash flow de cette compagnie auront tendance à être en dents de scie, 
Parce qu'elle vend essentiellement à crédit. Et, de temps en temps, et ce qu'elle fait ici avec son portfolio de crédit en question, c'est qu'elle revend ce portfolio-là à une autre entité. Donc, même là, à, la, à la fin de la journée, elle ne supporte même pas le risque de crédit. Mais bref, elle peut être très, très, très sous-évaluée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là Est-ce qu'elle rachète des actions Ici, c'était Catech. Mettez-la dans vos watchlists. C'est une entreprise que je suis sûr et certain qu'il y a de grandes pertes. Il y a de grandes chances que vous ne connaissiez pas cette compagnie ici. Mettez-la dans vos watchlists. D'accord Donc, allez-y, regardez ce qu'elle fait. Alors, on va aller regarder ici euh, ses signes. Voilà. Donc, on va juste vérifier si elle rachète massivement ses actions. C'est parce que j'ai cette information-là ici. Voilà, elle rachète ses actions ici. Je sais qu'elle paie également un dividende qui a l'air d'être Rikiki ici, mais c'est une entreprise qui a les moyens de payer bien plus que ça en termes de dividendes. Donc, ça peut être intéressant à les suivre, comme ça, OK Mais intéressez-vous au business ici, posez des questions au niveau du risque de crédit, OK Donc, c'est une entreprise correcte. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire non plus. On va se dire que c'est une entreprise correct, ok. Donc on continue ici avec euh, à peu près euh, Géogroup. Vous pensez que vous connaissez les problèmes de Géogroup C'est essentiellement des prisons privées. Maintenant avec le gouvernement Biden ici, Biden, euh, on, les, les gouvernements, le, les, le gouvernement américain veut de moins en moins de prisons privées, d'accord. Donc il, il y a de moins en moins de contrats et c'est une entité qui était très sur, qui avait, qui avait énormément de dettes parce qu'avant c'était une rate. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle était convertie en rate ici. Bref, maintenant, elle se concentre sur le remboursement de la dette, revendre également certains de ses actifs ici. Donc, la situation est compliquée. Maintenant, les prisons en question, vu qu'elles sont fonctionnées, généralement, elle a tendance à les revendre ici au gouvernement américain. Maintenant, il faut voir à peu près le, combien coûte le lit. Ouais, parce que les prisons ici, ça c'est par rapport à, au nombre de lits qu'on a. OK Donc, si ça vous intéresse, allez-y plonger. Ça reste également une entreprise correcte, rien d'extraordinaire. Euh, MGM Resort, bon, ça, CVS Hill, je pense qu'on en a déjà parlé ici également. Watchlist, watchlist, watchlist. Générac, par exemple, c'est une entreprise ici aux États-Unis, avec l'avènement ici des, des voitures électriques, etc. Il y aura une pression énorme ici au niveau du, du réseau électrique. Et c'est un réseau électrique qui est vieillissant. Donc, il va, il va, il va falloir qu'on le renouvelle. Et Générac est bien positionné ici parce qu'ils vendent à peu près ce genre d'éléments-là. Donc, c'est une entreprise qui est quantitativement sous-évaluée et qui peut avoir une certaine croissance dans le futur. Généralement, ici, on achète une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas. Vous connaissez la chanson. Ça peut être intéressant à aller regarder. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur Générac. Il me semble. Donc, je, vous pouvez, vous, vous, vous tapez juste sur Top Invest. Vous mettez Générac et vous allez pouvoir retrouver cette vidéo-là. D'accord? Donc, je pense également, je n'ai pas partagé une note d'analyse dessus, quoique j'ai en effet pour ma, pour, ma, 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 ma propre, pour ma propre bibliothèque. Donc, je vous la donne une vidéo d'ici date d'il y a 5 mois. Donc, je vous laisse aller voir celle-là. Alors, ça, c'est pour Générac. Donc, essentiellement, ici, on prend les entreprises qu'on va mettre dans notre watchlist. Hein, OK Donc, ici, quelle autre entreprise Je le fais de tête. Hein, D'accord Donc, ici, il y a certaines des entreprises qui ne reviennent pas en tête. Ce n'est pas plus grave. Charter Communication, on, a, on en a parlé dans le portefeuille de Warren Buffett. Hier, on connaît la situation. Et également, c'est une entreprise qui pourrait avoir une place dans une watchlist. Expedia. Expedia, il a vendu 100% d'Expedia. Mais j'ai remarqué ici qu'il a acheté un concurrent à Expedia. Je pense que je préfère le concurrent par rapport à Expedia. Mais Expedia a annoncé dernièrement qu'elle allait faire un rachat massif d'actions ici qui représentait à peu près, je pense, près, près de 20% de, son, de, son, de sa capitalisation boursière. Hein. Donc, elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Mais faites attention, allez-y, regardez le portefeuille. Regardez à peu près les free cash flow de cette compagnie-là. Je pense que parfois, elle mêle à peu près les, les avances de ses clients ici à ses free cash flow. Donc, mais on ça demande à peu près un approfondissement. Mais si on regarde ça sur le plan quantitatif sur ces gens de, sur, sur, sur ces plateformes-ci, on va se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici. Donc, ça dépend également du tourisme et tout ce qui concerne le tourisme ici dépend de la bonne santé, l'économie en général. ok Parce que si les gens perdent leurs emplois, etc., ils sont moins enclins à voyager. Donc, il y a peut-être ici un effet de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu voyager pendant la pandémie. En tout cas, elle gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, qu est sous évalué, il y a de grandes chances que oui, mais maintenant tout va dépendre de la pérennité du business model, la concurrence ici de Airbnb, et également elle fait beaucoup de publicité au niveau de Google, donc Google également est un, entre parenthèses, un semi-concurrent, on va le dire comme ça, ils ne le font pas sérieusement, d'accord, donc elle rachète également massivement ses actions, donc ça peut être intéressant d'aller regarder du Expedia également en date d'aujourd'hui, il me semble qu'on a également fait une vidéo sur Expedia il y a quelques temps, donc je vous laisse aller faire, je vous laisse aller regarder ça ici. Donc, Expedia, Generac, Real Real ici vend des, des, des produits de luxe euh, de seconde main. Ici, c'est un business que j'aime pas trop parce que les, les compagnies comme, Ke, comme Kering, euh, LVMH veulent à peu près également contrôler la chaîne de valeur au niveau des, de la revente ici des produits, des, 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 des produits de, de seconde main. D'accord Donc, quelles sont les entreprises qu'on pourrait mettre en watchlist ici Donc, je recommence. Expedia, Charter, Generac, Signa, CVS, euh, Signa, euh, Warner Bros. Discovery. On peut encore rajouter quelle autre, quelle autre entité ici. New York Community Bank Corp, je pense que je l'ai étudié ici, mais bon, je ne me rappelle pas trop. Mais bon, les, banques, les bancaires ici sont sous-évalués. 
Toutes les bancaires, généralement, sont sous-évaluées, mais il faut, il faut essentiellement étudier ici les bilans. N'oubliez pas, présentement, on a l'offre du Black Friday. On a fait une formation sur comment analyser une compagnie bancaire et qui vient généralement ici également avec une master class. OK Donc, si ça vous intéresse, allez-y voir ça ici. Le lien est en premier commenté épinglé dans la description de cette vidéo aussi. Donc, ici, euh, donc, comme je disais, les compagnies bancaires, il y a énormément d'entités qui sont sous-évaluées, mais attention, il faut regarder le, comment est-ce que pour, est positionné le portfolio ici de crédit et le portefeuille et, et, euh, ainsi que le portfolio d'investissement. Ok, donc on va le dire comme ça. Um, Ains Brands a ses propres problèmes. C'est la marque qui détient Champion ici. Dernièrement, j'ai lu rapidement cette compagnie là. Elle devait, elle est en train de réfléchir si elle doit vendre Champion ou pas. Ok, elle a fait beaucoup d'argent pendant une certaine période aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux compagnies généralement ici qui vendent um, des, qui sont dans la qui, qui sont à peu près dans la consommation discrétionnaire, les vendeurs, les vendeurs de vêtements. J'ai fait une, dernièrement ici une analyse euh, sectorielle sur le segment de l'habillement aux États-Unis en particulier. D'accord. Donc, je vous encourage à aller lire ce, 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 cette analyse sectorielle là. Le lien pour le, le, la, la top newsletter est en, premier, est en description de la vidéo. Ok. Donc ici, vous voyez que Ends Brands, on a tendance, on se dit que mais comment est-ce que cette compagnie ici du jour au lendemain, elle commence à, le jour au lendemain ressemble, euh, elle, 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 elle commence à avoir de moins en moins de bénéfices. Mais c'est tout simplement parce que la hype s'est un tout petit peu effondrée sur un de ces, sur une de ces marques phares ici. Donc, si on peut regarder ici, elle vend également des, des dessous. Ok, donc vous pouvez voir voilà à peu près toutes les marques que vous avez ici. La concurrence est rude ici. Sérieusement, moi quand je vais acheter mes, voilà, on va le dire simple, hein, quand moi je vais, je vais acheter mes caleçons, sérieusement, je, parfois la marque ne même même porte peu. D'accord, bon, quoi que j'ai une marque favorite ici, mais voilà, c'est si n'y a pas, si je ne si je ne trouve pas, bah j'achète autre chose. Donc vous avez du N, vous avez du champion, etc. Maintenant champion, ça dépend. Est-ce qu'ils vendent uniquement, est-ce qu'ils ont la licence uniquement pour les vêtements, est-ce qu'ils ont la licence uniquement pour les chaussures, ou bien c'est la licence pour l'ensemble des produits. Est-ce que champion leur appartient totalement Donc ici, ça dépend également du design, etc. Et à un moment donné, champion ici était partout, tout le monde portait du champion, donc c'était la hype. Donc faites attention généralement aux produits pareils, parce que si si on arrive à peu près en pleine période de hype, on va pouvoir, on va se faire ramasser quand la hype va diminuer. Donc, généralement, soyez prudents. C'est la même chose ici avec VFC Corporation, donc euh, le petit symbole VFC, c'est le même, c'est la même chanson. C'est pas CFC, c'est VFC, c'est la même chanson. Ok, ce sont des compagnies qui sont, c'est pas si facile à analyser. Donc, quand on va regarder à peu près du end brand ici, on doit prier que ça revienne à peu près à ce qu'on a connu par le passé. Maintenant, il faut connaître le problème temporaire ici. Et je pense que end brand ici fabriquait également ses, ses produits dans ses propres usines. Donc, elle était verticalement intégré par rapport aux autres compagnies comme par exemple VFC qui va avoir tendance à, à, à sous-traiter ici la fabrication de ces produits. Ok, donc allez-y regarder ça. Bon, enfin, je ne dirais pas que c'est une entreprise intéressante, mais elle est, elle pourrait être quantitativement sous-évaluée si l'entreprise fait, si le management ici prend les bonnes décisions. Je ne suis pas allé plus loin que ça pour le moment. C'est pas une entreprise qui va m'intéresser. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Ok, ben, si vous voulez, si vous voulez aller plus loin, ça peut être intéressant à aller regarder, mais quantitativement, ça peut être extrêmement sous-évalué. Ok, surtout si on revient uniquement à la moitié de ce qu'on a connu par le passé ici. Ok, c'est pas un business model qui est en train de mourir, c'est parce que voilà, augmentation des taux d'intérêt, la matière première coûte de plus en plus, plus cher, les salaires vont augmenter, les, les poches des consommateurs se vident de plus en plus, voilà, on se retrouve à une, 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 une situation qui est un peu plus, un peu difficile et en même temps, on, on a énormément de dettes. Bref, Hans Brand, voilà, vous savez ce que ça, ça, ça implique. Mais ne me croyez pas sur parole, comme d'habitude, allez lire vos rapports financiers. Donc voilà à peu près les entreprises qu'il a vendues. On a à peu près identifié celles qu'on pourrait aller regarder en profondeur euh, plus tard, si ça vous intéresse, bien sûr. Maintenant, lesquelles il a acheté Vous remarquez ici une chose. Euronav, Seth Bulker, euh, quoi d'autre encore Starbulk euh, Carrière ici, c'est essentiellement du transport maritime. Hmm, je ne sais pas ce qu'il a vu dessus, parce que dernièrement, il a vendu Costa Mare, qui fait également la même chose. Moi, je vous dirais éviter ce genre de business-là. Ce sont des entités qui ont tendance à mal se comporter. Comment ça en période où elles gagnent beaucoup d'argent, parce que ce sont des price takers très cycliques ici, qu'est-ce que c'est qu'elles ont tendance à faire ici C'est elles ont tendance à augmenter le nombre de navires, d'accord Ce qui va faire, ce qui fait baisser le prix. Donc faites attention à ce genre d'entreprise. Par exemple, juste vous montrer le, les bénéfices nets ici de Euronav, qui est une compagnie européenne d'ailleurs. On regarde ici, c'est très laid à voir. Et quand on regarde même les free cash flow, qu'est-ce qu'on constate pas, rien d'extraordinaire non plus. Qu Est-ce que, est que vous voulez posséder ce genre d'entreprise Comme je vous l'avais mentionné ici, si, vous, si ces entreprises ici vous intéressent, euh, dans le transport maritime par exemple, choisissez ceux qui sont vraiment les middlemen. Donc ceux qui mettent en relation ceux qui ont les, les, les transporteurs et, ceux qui, et, et, les, et, les, et, les, et les magasins. Ok Donc quand Walmart veut transporter ses produits de la Chine vers les États-Unis, 
elle ne va pas voir directement les transporteurs. Non, elle fait appel à un service de forward. Je pense que c'est comme ça qu'on est un broker. Donc, je pense que Expedito International en est un. Et c'est une entreprise sur laquelle vous pouvez. C'est une entreprise qui est intéressante dans ce secteur d'activité-là. Maintenant, en termes de prix, c'est un peu différent parce qu'elle a également bénéficié énormément de la pandémie. Pour le moment, c'est un prix trop élevé pour moi. Mais c'est une entreprise à mettre en watch list. OK Donc, on constate ici qu'il est très, très investi sur des entreprises comme Oronav, Starbull Carrière. Bon, Starbull, ça me fait rire en fait parce que. Je connais cette compagnie-ci parce que je, quand j'ai enfin, commencé à m'intéresser à l'analyse fondamentale, voilà, je suis arrivé à la période où ces compagnies-ci étaient quantitativement sous-évaluées. OK Donc, c'était fin 2014, par là, je, je me disais, oh, c'est une entreprise ici qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, il y a de grandes chances qu'on continue à, à... Il y a de grandes chances ici que je l'ai acheté à un prix très, très bas. Elle a continué à baisser, elle a perdu des bénéfices nets, et le nombre d'actions a augmenté. De toute façon, quand vous regardez la coupe des bénéfices nets, il n'y a rien de stable ici. Est-ce que, est que ça ressemble à du Apple Non, c'est très laid à voir, même pour une compagnie cycliste, franchement, elle gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, mais ce n'est pas durable. Donc, le trois fois les bénéfices que vous voyez ici, c'est peut-être uniquement parce que actuellement nous sommes sur une, un cycle haussier. Et il y a de grandes chances que ça ne dure pas. C'est la même chose ici, comme le APAC, Lloyd, Smaex, etc. Faites très, très attention. Alors, on continue sans compter Zim également ici. Donc, c'est un, un, un secteur d'activité que je vous, je vous encourage à l'éviter, littéralement. Maintenant, on parle de Nextar Media. J'en ai parlé ici. Nextar Media, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. C'est également du, dans le secteur des médias, télévision, etc., Très bien géré, mais la façon de consommer le média ici a changé, enfin, est en train de changer. Donc, généralement, le, le, c'est Nextar, Nextar Energy, oh, non, Média, excusez-moi, je, je pense, c'est Nextar Média, Nextar Média. Donc, ici, vous comprenez, la, la façon de consommer le média a complètement changé ici. Donc voilà, le marché n'aime pas l'incertitude. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de secteur Il y aura des fusions et acquisitions. Et privilégier les compagnies qui sont les moins endettées ou bien celles qui se concentrent ici sur le remboursement de la dette. Ok, actuellement, Nexa, je ne me rappelle plus trop, mais j'ai fait une vidéo dessus. Allez-y la regarder. La vidéo est là sur la chaîne. Ok, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Elle est quantitativement sous-évaluée si elle reste assez. Si elle peut rapporter à peu près le même niveau de bénéfice net dans le futur. Maintenant, le fait qu'on prévoit augmenter le dividende dans le futur ici, ça, ça m'inquiète un tout petit peu. Je peux faire encore qu'on rachète massivement les actions. Je pense que c'est ce qu'elle faisait également par le passé. En tout cas, je n'ai pas regardé ça depuis. Et bon, je peux regarder ça ici vite fait. Hein. Tac, tac. Euh, voilà. Nextar, euh, Top Invest. On vérifie, on ferme. Et oui, elle rachète massivement ses actions. J'aurais préféré qu'elle se concentre sur le remboursement de la dette. Je préfère ça parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Par exemple, sur le futur ici. Même si je pense qu'on aura tendance à consolider, et même pas en PO difficile, elle est continue à faire des acquisitions ici. Mais c'est l'une des entreprises les mieux gérées dans ce secteur d'activité-là. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Maintenant, vous, vous, donc vous vous remarquez ici qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises extraordinaires. C'est juste des entreprises correctes. OK Hudson Pacific Property, c'est une rate, d'accord Donc, rate ici, essentiellement, si vous voulez apprendre à analyser les rates, n'oubliez pas, en lien dans la description, en lien en premier commentaire épinglé, nous avons une formation sur les REIT qui est présentement disponible pour avoir le combo REIT, rapport financier, comment analyser une banque ici, je pense au prix qui sera affiché tantôt à moins 50% ici pour le Black Friday qui se termine demain soir. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Donc HPP ici, hum, allez-y voir quel type de compagnie c'est, mais bon, moi je vais la mettre de côté ici. Euh, Stellantis, il a du Stellantis, il en a rajouté. Tant mieux. Booking.com. Vous savez qu'on en a parlé. On a parlé de Booking.com ici, je pense, deux fois. La première fois ici, elle était très sous-évaluée. Je pense qu'on en a parlé aux entours de 2000 par là. OK. Pour le moment également ici, elle reste encore sous-évaluée. Mais vu que c'est généralement un secteur qui peut, qui, qui peut être cyclique, voilà, il faut faire très attention. B, BKNG. Mais ça reste une belle entreprise. Je pense que je serais bien content de payer de l'argent sur cette compagnie-ci. Elle est très, très bien gérée. Jusqu'à maintenant, ici, elle s'échange à peu près à 21 fois les bénéfices. C'est un business assez prévisible ici. Et pour le moment, si on arrive à voir les bénéfices nets attendus en 2025, je dis si, d'accord, par rapport au prix actuel, qui est à peu près aux alentours de 3130, on est à peu près aux alentours de 6,58%. Donc, je dirais... Voilà, c'est correct, mais on avait mieux avant. OK, maintenant, tout va dépendre de la croissance future. Parce qu'ici, on a quand même 20% de croissance entre 2024 et 2025. OK, donc si on, si on garde juste le 10% sur les années suivantes, ça peut être intéressant. Donc, creusez un tout petit peu de taille du marché, etc. Si ça vous intéresse. Mais si dans plus qu'il y a des marges extraordinaires, donc watchlist directement. OK, donc c'est lentis, on n'en parle pas ici, comme je l'ai dit. On en a déjà parlé dernièrement. Donc, Alibaba, hmm, le, le problème d'Alibaba ici, c'est... 
la régulation au gouvernement chinois, etc. En même temps, ici, le fait que les États-Unis ici mettent à peu près euh, mettent des restrictions au niveau de l'exportation ici des puces nouvelles générations, ça met un peu en difficulté le segment euh, cloud qui était cloud computing ici, qui était un segment en pleine croissance en Chine. Ok, donc. Euh, ici c'est un segment également qu'on devait spin-off malheureusement ici avec les restrictions de, des états unis voilà, c'est la croissance a ralenti le, le, les, les opérateurs de marché également s'inquiètent par rapport au, au, au cash que l'entreprise détient en banque qu'est-ce qu'elle va faire avec, est-ce qu'elle va racheter des actions est-ce qu'elle va distribuer des dividendes etc moi je continue à penser que c'est une entreprise qui est quantitativement sous-évaluée, je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain mais voilà, je suis prêt à, prendre, je suis prêt à accepter le fait de payer de l'argent sur cette compagnie ici Excusez-moi de le dire, même si personne n'investit pour payer de l'argent ici, mais c'est une entreprise qui est tellement sous-évaluée ici. Il y a des inconnus. Est-ce que vous voulez me poser la question de savoir ce que le gouvernement chinois va faire demain Ça dépend, je ne sais rien du tout. Donc maintenant, si vous êtes à l'aise avec ça, allez-y, si vous n'êtes pas à l'aise, passez à autre chose. Mais en termes quantitatifs ici, il n'y a rien à dire. Ça reste, une entreprise, ça reste l'une des entreprises les plus sous-évaluées du marché maintenant. Si ça vous intéresse, vous savez ce que ça, vous savez ce que ça implique. Est-ce que je mettrai une grosse partie de mon portefeuille sur cette compagnie ici 1% c'est déjà assez pour moi. Maintenant, ça c'est moi, ça c'est moi. Okay? Il y a des gens pour eux, 1% c'est même trop. Ok, Donc, certains ici vont dire 5%, je suis assez confiant, etc. Mais c'est l'une des entreprises les plus sous-évaluées quantitativement. Mais ça ne se limite pas juste là, il faut aller plus loin que le quantitatif. Ok, Donc, on continue ici avec euh, GD.com, même chanson, chinoiserie. Enfin, <rire> j'allais dire chinoiserie ici, bah voilà, vous comprenez, la, vous comprenez à peu près ici. Donc voilà, c'est du e-commerce, etc. Elle est également sous-évaluée, c'est bien. Mais voilà, est-ce que, est que la croissance va continuer Qu'est-ce qu'elle fait précisément Elle a également beaucoup de cash. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là Est-ce qu'elle compte racheter massivement des actions Est-ce qu'on est compte verser des, continuer à verser des dividendes dans le futur Je n'en sais rien. Pour le moment, ici, voilà, ça reste une entreprise quantitativement sous-évaluée. Les mêmes risques ici que... que euh, que, euh, que, que Calibaba, ok Les mêmes risques ici que Tencent. Donc, on peut courir le risque. On peut prendre, vous pouvez prendre un panier d'actions, 1% globalement, mettre du Tencent, du Jeep, du, du Baidu, du Alibaba à l'intérieur et voilà, on laisse ça courir sur les 5-3 prochaines années. Beaucoup, certaines personnes vont dire ici que oui, mais l'action ne bouge pas depuis plusieurs années, etc. Écoutez, il y a des entreprises pendant au moins 3 à 4 ans, une entreprise peut rester sous-évaluée pendant très longtemps. Ce qui doit vous inquiéter, vous vous devez vous concentrer sur la croissance des bénéfices nets, la stabilité des bénéfices nets. Okay je vous ai toujours pris l'exemple ici de Mackesson, qui est une entreprise que moi, je considérais sous-évaluée pendant très longtemps. Donc, entre 2017 et 2020, elle n'a rien fait du tout. Rien du tout. Et en, en, en deux ans, littéralement, l'action la, 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 a, a, la, a été multipliée par trois. Plus que trois même. Non, non, on va dire trois ici. OK Donc, pendant ce temps-là, le bénéfice net restait stable et rachetait massivement ses actions. Et c'est un business model facile à comprendre où elle est leader. En fait, ces trois entreprises, c'est un oligopole. Je dormais sur mes deux oreilles. Ça fait partie de l'un de mes... Enfin, c'est l'une des entreprises sur lesquelles j'ai, en termes de pourcentage, j'ai énormément gagné sur cette compagnie-ci. Et pour moi, est-ce qu'elle est, qu est sous-évaluée aujourd'hui Pour moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, on est correctement évalué. OK Mais également, n'oubliez pas, elle a ses risques avec euh, Walgreens, etc. Vu que c'est un business très concentré, il y a également une consolidation des pharmacies aux états unis et Bref, la chanson, Allez, je vous laisse aller regarder ça ici. Mais ceux qui nous ont suivis, enfin, j'espère, je ne sais pas, ceux qui nous ont suivis sur Mackesson ici, j'espère que vous avez fait beaucoup d'argent. Dites-moi en commentaire si vous détenez sur une, euh, ma, du Mackesson, du Amérisus Bergen ou bien du CVS ici. Pour moi, ça reste des entreprises, par exemple, quand je dis toujours ici, CVS reste une très sous-évaluée. Elle a ses propres problèmes, mais ça fait très longtemps qu'elle reste sous-évaluée. Qu'est-ce qu'elle fait Racheter ses actions, elle rembourse sa dette et continue à se transformer en United Healthcare. Enfin, l'âme euh, bis, si vous voulez. Je ne sais pas si ça sera une copie conforme ici, mais voilà. C'est pas plus mal que ça. En tout cas, on continue ici. Euh, donc, juste pour dire ici qu'une entreprise peut rester sous-évaluée pendant très longtemps. Ce qui doit vous intéresser, c'est la capacité ici du management à rembourser la dette, euh, 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 stabiliser les bénéfices. Ok, c'est surtout la stabilité des bénéfices qui m'intéresse avant tout. Et en tout en, en espérant qu'on soit sur un business qui reste assez, qui reste assez, euh, qui, qui a, un business qui a à peu près de l'avenir dans le futur. Ok, donc qui pourra avoir de l'avenir ou bien un business qui voilà un business qui reste stable à peu près ok elle peut avoir des, ils, on peut avoir des problèmes temporaires ici mais comme d'habitude ici hein, quand une opportunité se présente posez-vous toute la question ici est-ce que c'est un problème durable ou temporaire donc pour finir ici on a des entreprises en termes d'achat ici on peut mettre du Alibaba du Booking Booking Watchlist qualitatif très très haut donc Booking, Alibaba, euh, Nextstar, Stellantis, même si ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, Didi.com, d'accord Voilà à peu près les entreprises que j'irai mettre ici en watchlist. On ne sera pas forcément d'accord ici. Le but n'est pas d'être d'accord. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, le Black Friday se termine ici demain. 
d'accord, à 23h59, ok, donc le lien vers les services ici en, en sol de cheveux, Top Invest, sont, le lien est dans la description de la vidéo, vous avez également la Top Newsletter, ok, où je partage également des analyses sectorielles. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, merci.